ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபேஷன் டிசைனிங் கிளாஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து டூல்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ரெண்டாவது வந்து அனாட்டமி ஆஃப் ஹியூமன் பாடி பற்றி பார்த்தோம் மூணாவது கிளாஸில் எயிட் ஹெட் தியரி பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நாலாவது கிளாஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிகர் அனாட்டமி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இது வந்து அஞ்சாவது கிளாஸு நம்ம மெஷர்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சிம்பிளை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் எல்லா வீடியோஸையும் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டெய்லரிங் ஃபீல்டில் நம்ம இருக்கும்போது மெஷர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம நிறைய பேர் வந்து டைரெக்டாக ஒரு தச்ச துணியிலிருந்து நம்ம அளவு எடுத்து அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் வந்து பாடியில் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கூட அளவுகள் எல்லாம் சேர்த்து அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே நம்ம பண்ணுறோம் டேப்பில் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது அது வந்து எவ்வளோ இன்ச்சு ஹைட்டு எவ்வளோ இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுற இதில் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அதனால் அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் இருக்குது அது ஏன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன விளக்கம் வந்து நான் இதில் உங்களுக்கு தரேன் எப்படி எடுக்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அதில் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சில விஷயங்கள் வந்து நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து உருவாக்குறதுக்கும் அது கரெக்டாக நம்ம உடம்புல ஃபிட்டிங் ஆகிறதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னாலும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸையே நம்ம ஈஸியாக நம்ம எப்படி மைண்டில் செட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து ஹரிசாண்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வெர்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரித்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து மிஸ் ஆகாது அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து அது லென்த் வைஸா அல்லது கிராஸ் வைஸா லென்த் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெர்டிக்கல் கிராஸ் வைஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் ஈஸியாக செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து இந்த ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ஒரு ஓரலாக சொல்லிடுறேன் நேப் அப்படின்னா நமக்கு கழுத்து பேக் வித் அப்படின்னா நமக்கு முதுகில் வந்து நம்ம ஷர்ட்டுக்கெல்லாம் எடுக்கிற அளவு அகலம் செஸ்ட்டு சர்கம்ஃபரன்ஸ் செஸ்ட்டு கம் சர்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரவுண்டுனே சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா சுற்றளவு குறிக்கிறது தான் இந்த சர்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதே மாதிரி வெய்ஸ்ட்டு ஹிப்பு ஆம் ஹோல் லோயர் ஆம் ரிஸ்ட்டு நீ ரிஸ்ட்டு அப்படின்னா மணிக்கட்டு நீ காஃப் தை ஆங்கிள் இப்படி வர எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரவுண்டாக நம்ம எடுக்கிற அளவுகள் தான் இது எல்லாமே ஹரிசாண்டல் டைப்பு அதாவது நம்ம இதில் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வர்றது அது எல்லாமே அதுக்கு அடுத்தது வந்து வெர்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸு வெர்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஹைட் வேரியேஷன் வர்றது ஹைட் வர வர்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் லென்த்து ஃப்ரண்ட் லென்த்து ஃபுல் லென்த்து ஸ்கர்ட்டு அல்லது பேண்ட் லென்த்து அதே மாதிரி வேஸ்ட் ஆங்கிள் அதாவது வேஸ்ட் டு ஆங்கிள் இடுப்புலேருந்து கீழே அந்த ஆங்கிள் வரைக்கும் ஸ்லீவ் லென்த்து வேஸ்ட் டு ஹிப்பு கிராச் லென்த்து இப்படி வந்து வெர்டிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸாக தனியாக நமக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஒரு யாருக்கு ஒரு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு லேடியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் டோட்டலாக இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் தைக்க எந்த விதமான ஒரு ட்ரெஸ் தைக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த அளவுகளை தான் நம்ம எடுப்போம் இந்த அளவுகள் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஆடையை இருந்தாலும் இவ்வளோ அளவுகள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ட்ரெஸ் தைக்கிறது அப்படின்னாலும் இந்த அளவு நம்மக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான ட்ரெஸ்ஸை வேணாலும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கார்மெண்ட் கார்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு ஆடை நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல பேசிக்கான ஒரு விஷயம் வந்து அளவுகள் அடுத்தது ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம எடுக்க
ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற அளவுகள் தப்பாக இருந்தால் அவங்க போடும்போது அது ஃபிட்டிங் வராது அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கிற அளவுகளில் மிஸ்டேக் இருந்தால் அந்த ஆடையும் வந்து ஒரு ஃபினிஷிங்காக வராது அதனால் நம்ம எந்த ஒரு அளவுகள் இருக்கோ அந்த அளவுகளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம தைக்கிற ஒரு ஆடை வந்து நமக்கு அமையும் அதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு ரெடிமேடாகவும் உங்களுக்கு ஷாப்பில் எல்லாம் நிறையா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு ஷர்ட்டு வந்து கார்மெண்ட்ஸில் தைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு போய் ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேட்டனுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட சரியான அளவு இருந்தால் அந்த அளவை சொல்லி அந்த பேட்டர்ன் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட அளவே இல்லாமல் நீங்கள் போய் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக நம்மளுடைய அளவுக்கு வந்து அது செட் ஆகாது அப்படியே நம்ம பேட்டர்ன் வாங்கணும் அப்படின்னா சின்ன சைஸாக இருக்கிறத வந்து நம்ம அதை டிராஃப்ட் மூலமாக அதை பெரிய சைஸாக நம்ம மாற்றணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு நமக்கு அளவுகள் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கரெக்டான ஃபிட்டிங்கும் நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் தரும் ஒரு உருவ அமைப்பு நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் அது ஒரு அழகான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக நமக்கு வந்து மாற்றி தர்றதும் வந்து இந்த அளவுகள் தான் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பேட்டர்ன் நமக்கு இருக்குது ஒரு அளவு நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த அளவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு லூஸாகவும் ட்ரெஸ் தைக்கலாம் ஃபிட்டிங்காகவும் ல தைக்கலாம் இல்லை அதை விட சின்ன சைஸாக வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கும் பேசிக் வந்து நமக்கு அளவு தான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜ் ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அளவுகள் வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு இப்படி பெரியவங்களுக்கு இப்படி ஆண் பெண் இப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த வேரியேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரு அளவுகள் வச்சு நம்ம அந்த டிஃப்ரெண்ட்டை வந்து கண் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு அளவுகள் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது ஜென்ஸு தான் லேடிஸு தான் இல்லை குழந்தைகள் தான் வயசானவங்களு தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த அளவுகள் கூட நமக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் எல்லா ஒரு டிசைன் கார்மெண்ட்ஸுக்குமே நமக்கு வந்து பேசிக்காக நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு ஆடையுமே நம்மளால் உருவாக்க முடியாது அதனால் ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து பேசிக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வந்து இந்த அளவுகள் தான் அது பாடி மெஷர்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் மெட்டீரியலோட அளவு பே பேட்டர்ன் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் எதுனோட தான் இருந்தாலும் அளவு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது வந்து அந் அந்த ஒரு அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எப்படி அளவு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு லேடிஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம போய் எப்படி அளவு எடுக்கணும் ஒரு குழந்தை இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி அளவு எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஜென்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் வந்து நம்ம அளவு எடுக்கும்போது அவங்களுடைய ரைட் சைடில் தான் நம்ம நிற்கணும் அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கண்ணாடி லென்த்து கண்ணாடி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற அளவு எல்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத அவங்க அந்த கண்ணாடியை பார்த்து தான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஏன்னா குமிஞ்சோ வளைஞ்சோ நின்னாங்க அப்படின்னா அந்த அளவுகளில் வந்து வித்தியாசம் வரும் அதனால் அந்த அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு மிரர் வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ரைட் சைடு நீங்கள் நின்றுக்கோங்க மேக்ஸிமம் ரைட் சைடு ஹேண்டு ஸ்லீவு ஆம் ஹோல் எல்லாம் எடுக்கும்போது நீங்கள் ரைட் சைடில் வந்து அளவிடுங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே லெஃப்ட் சைடை விட ரைட் சைடு கை வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு கால் இன்ச்சு ஒன் இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு வரைக்கும் வித்தியாசம் வரும் அப்போ நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடு அளவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக போயிடும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரைட் சைடு வந்து அவங்களுக்கு பத்தாமல் போயிடும் இதுவே நீங்கள் ரைட் சைடு அளவு எடுத்து நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து லைட்டாக லூஸ் தான் வரும் அதை வந்து நீங்கள் அடுத்ததில் தைக்கும் போது அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டின்னா அடுத்த ஃபஸ்ட்டு டைமே நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதை டக் பண்ணி கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே ரைட் சைடு வந்து நீங்கள் நின்று அளவிடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வாங்கி ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணணும் அப்படினா அந்த அளவு முதல்ல வந்து நீங்க செக் பண்ணனும் அதாவது அந்த நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வாங்கணும்னா அது கரெக்ட் சைஸ் அப்படினு நீங்க அப்ளை பண்ணிர கூடாது அதை வாங்கி அதுல எல்லா அளவுமே நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்து தான் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க கார்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் அதை வெச்சு ஒரு பேட்டர்ன் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனா அதுக்கு அப்புறம் நீங்க தைக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அது கரெக்ட் ஆயிரும் அதே மாதிரி ஒரு அளவு நம்ம எடுக்கும்போது டேப்பு நம்ம ரவுண்
அதே மாதிரி வெயிஸ்ட் ரவுண்டு வந்து இருபத்தி எட்டு வருது நம்ம வந்து அந்த டேப் ரவுண்ட் பண்ணி அதாவது டேப் ரவுண்ட் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னா கரெக்டாக அது சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கணும் மேலே ஏற்றி தாத்தி வரக்கூடாது தொங்கின மாதிரி வரக்கூடாது அதை கரெக்டாக அந்த பேக்கில் இருக்க அந்த பிளேட் போன் அந்த பின்னாடி இருக்க எலும்பு வந்து கரெக்டாக ரவுண்ட் பண்ணி வரணும் அதே மாதிரி இடுப்புக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹிப்புக்கும் எல்லா ரவுண்ட் மெஷர்மெண்ட்டுமே டேப்பு வந்து கரெக்டாக வரணும் நம்ம பிடிச்சிருக்க லூஸும் வந்து ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்பவும் லூஸாக விட்டுறக்கூடாது கரெக்டான அளவில் வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அவங்க லூஸ் கேட்கும்போது ஈசலவன்ஸில் அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு நீங்கள் அந்த மாதிரி லூஸ் விட்டு கூட நீங்கள் அதை வந்து அப்ளை பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நிறையா பேருக்கு எடுத்து எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் டைரெக்டாக ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு அளவில் ஒருத்தருக்கு அளவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு மட்டுமே வந்து நம்ம அளவு எடுக்க போகிறதில்ல அதனால் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அளவு எடுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்காக நம்ம பண்ணுற விஷயம் அதாவது ஒரு தடவை நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு அளவு எடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு மாற்றிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவங்களுக்கே எடுங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுக்கும் நீங்கள் ரெண்டாவது எடுத்ததுக்கும் அந்த அளவில் வித்தியாசம் வருதான்னு பாருங்கள் ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அளவு வந்து ஈஸியாக நம்மளால் நம்ம எடுக்கிற அளவு கரெக்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது முப்பத்தஞ்சு ரெண்டாவது தடவை எடுக்கும்போது முப்பத்தாறு அந்த மாதிரியெல்லாம் வருது அப்படின்னாவே உங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸில் நீங்கள் எடுக்கிறதுல நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக எடுக்கல ஒரே ஒரு மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம் அதே மாதிரி அவங்க ட்ரெஸ் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்தாக இருந்தால் பரவாயில்ல காட்டன் சாரீ அந்த மாதிரி உள்ள ஷாலு மேக்சிமம் லேடிஸ் வந்து பேர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போதெல்லாம் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது லூஸாக தான் போகும் அதனால் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது சாஃப்டான சாரியாக கட்ட சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஷால் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அளவு எடுங்க ஏன்னா நம்ம அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸோடு தான் நம்ம அளவு எடுக்க போகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஃபிட்டிங் தெரிகிற அளவுக்கான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு இருந்தால் நீங்கள் அளவு எடுங்க அந்த காட்டன் சாரியெல்லாம் போட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி அளவு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு வந்து அதிகமாக தான் வரும் அப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக நீங்கள் அந்த அளவுகளை கூட நீங்கள் ஓ இவங்க காட்டன் சாரி கட்டியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இவ்வளோதான் அளவு வைக்கணும் அப்படிங்கிறத கூட நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அளவு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து தான் அதே மாதிரி அவங்க ஒரு ஷோல்டர் அளவு இந்த இதெல்லாமே அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீங்கள் எடுக்காதீங்க ஒருத்தவங்க வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்க என்ன ட்ரெஸ் வேர் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ட்ரெஸ் அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்காதீங்க அந்த ட்ரெஸ் அளவுக்கு நீங்கள் வே அளவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவில் வந்து கம்பல்சரி உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் நமக்கு உடம்புடைய உடம்போட அமைப்பு தான் நமக்கு முக்கியம் நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அளவு எடுக்கணும் ஷோல்டர் அப்படின்னாவே அந்த எலும்பு நமக்கு தெரியணும் பேக் லென்த் அப்படின்னாவே அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த லென்த்து இடுப்பு ஏன்னா ஏற்கனவே ப்ளவுஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த ப்ளவுஸோட ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி கழுத்துக்கிட்ட வந்துடும் நீங்க பாட்டுக்கு ஷோல்டர்ல இருந்து அவங்க போட்டிருக்க பிளவுஸ் எடுத்தீங்க அப்படினா நீங்க மறுபடியும் ஸ்டிட்ச் பண்ணி கொடுக்கிற பிளவுஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 1 இன்ச் 1 1/2 இன்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து அளவு குறைவா தான் இருக்கும் பிளவுஸ் இறக்கம் பத்தல அப்படிங்கற கம்ப்ளைன்ட் தான் வரும் அதனால நீங்க எப்ப அளவு எடுத்தாலும் அவங்க போட்டிருக்க Dress வந்து அளவு எடுக்காதீங்க அப்படி அவங்க வந்து போட்டிருக்க Dress தான் எனக்கு கரெக்டா இருக்கு இத வந்து நீங்க எனக்கு அளவு எடுத்து ஸ்டிட்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படினா நீங்க அத வாஷ் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுங்க நான் அந்த மெட்டீரியல் வச்சு அளவு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஏன்னா அதை வேர் பண்ணி இருக்கும்போது அவங்க உடல் அமைப்பு வேற மாதிரி இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க அளவு எடுக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு டோட்டலி வந்து உங்களுக்கு தப்பாக தான் வரும் அப்புறம் நமக்கு நம்ம மேல இருக்கிற கான்பிடென்டே போயிடும் அதனால எப்ப அளவு எடுத்தாலும் பாடி மெஷர்மெண்ட்டை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அவங்க மேல இருக்க ட்ரெஸ் நீங்க அளவு எடுக்காதீங்க ட்ரெஸ் அளவு அது இதுதான் அளவு எனக்கு கரெக்டான ட்ரெஸ் அப்படின்னா அதை வந்து தனியாக கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்து தாங்கன்னு சொல்லி அதை நீங்க வந்து நிறைய க்ரஷ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக ஒரு தடவை அயன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க அளவு எடுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரியான அளவாக நமக
அந்த எலும்பில் இருந்து அது வந்து அந்த நம்ம பேக் போன் முடிகிற இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்கும் அந்த எலும்புலேருந்து அந்த ஒன் சைடு ஷோல்டரை நீங்கள் அளந்துக்கலாம் அதே மாதிரி பேக்கில் வந்து வித்து எவ்வளோ வேணும் ஷர்ட்டுக்கு வந்து பேக் வித்து எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அந்த ஷோல்டருக்கு கீழே அந்த நம்ம ப முதுகு முடிகிற இடத்துல ஏன்னா முதுகு தான் நமக்கு வந்து ஷர்ட்டுக்கு வந்து வளைஞ்சிருக்கா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் அந்த அளவு நமக்கு கரெக்டாக வேணும் இந்த அளவு தான் வந்து உங்களுக்கு ஷர்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோலு காலர் வந்து அந்த லூஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஷர்ட் பார்க்குறக்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லுக்கு வந்து பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போடும்போது தான் அந்த ஃபிட்டிங் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதனால் எந்த அளவு எடுத்தாலுமே நம்ம வந்து ரொம்ப அக்யூரட்டாக கேர்ஃபுல்லாக கவனம் வந்து நம்ம அளவு எடுக்கிறதுல மட்டும் வச்சு நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய டிஸ்டபன்ஸ் வரும் குறுக்க பேசுவாங்க ஏதாவது பாட்டு சத்தம் கேட்கும் இல்லை நிறைய ஒரு மாதிரி சூழ்நிலை சரியில்லாத இடத்துல கூட நம்ம கவனம் ஃபுல்லாகவுமே வந்து நம்ம கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம யாருக்கு அளவு எடுக்கிறோம் நம்ம என்ன ட்ரெஸ் தைக்கிறோம் எந்தெந்த இடத்த எங்கேருந்து நம்ம அளவு எடுக்கணும் எங்கே எந்த இடத்துல அளவை நம்ம முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக தெளிவாக நம்ம அதுக்கான நோட்டை நம்ம ரெடி பண்ணி அந்த இடத்துல தான் நம்ம அதை எழுதணும் ஓ நினச்ச இடத்துல எல்லாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அளவுகளில் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் வேஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே ஃபார்மேட் போட்டு வேஸ்ட் ரவுண்ட்னா இந்த இடத்துல தான் வரும் டோட்டல் லென்த்து டாப் லென்த்து ஸ்கர்ட் லென்த்து அப்படின்னா அது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு இதை வந்து நீங்கள் காலம் பிரிச்சுக்கோங்க அதுபடி நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக வரும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸு அதனால் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப மைண்டில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் திரும்ப 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 மைண்டில் செட் பண்ணி வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு அதனுடைய ரிசல்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வரும் ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கிற வித்தியாசம் வந்து ஆம் ஹோல் டெப்த்தாக இருக்கட்டும் பேக் லென்த்தாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நம்ம சொல்கிற அளவுகள் வந்து நம்ம கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோமா இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம சேர்த்தி பிடிப்போமா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உள்ளே போட போட தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து வெளியில் பார்க்கும்போது அது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து லேடிஸ்க்கு என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் லே லேடிஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடிஸ் மெஷர்மெண்ட் அதாவது பாடியில் எடுக்கிற அளவு வந்து பஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் வெய்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் நெக் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஷோல்டர் எடுக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் லென்த்து எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி வேஸ்ட் லென்த்து பேக் வேஸ்ட் லென்த் எடுக்கிறோம் ஷோல்டர்லேருந்து பஸ்ட் வரைக்கும் அளவு எடுக்கிறோம் ரெண்டு பஸ்ட்டுக்கான இடைவெளி அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு பஸ்ட்டுக்கான இடைவெளி ரெண்டு மார்புக்கும் உள்ள இடைவெளி அடுத்தது பேக்கு நான் பின்னாடி வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி குறுக்க எடுக்கிறது ஷர்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி ஷோல்டராக இருந்தாலும் சரி குறுக்க எடுக்கிற அளவு அதே மாதிரி பேக் வெய்ஸ்ட் லென்த்து அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் வந்து டெப்த்து எவ்வளோ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஹோலுக்கு அடுத்தது அப்பர் ஆம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று வரும் அதாவது ஆம் ஹோலை ஓட்டி இந்த கோல்டு ஸ்லீவ் எல்லாம் தைக்கும் போது நமக்கு மேல் பக்கமாக வந்து ஒரு ஆம் ஹோல் ரவுண்டு எடுத்தால் தான் அந்த ஸ்லீவ் வந்து நம்ம கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் கீழே கை சுற்றளவு கீழ் பக்கமாக எவ்வளோ லென்த்து வரமோ அந்த அளவு அதே மாதிரி எல்போ லாங் ஸ்லீவ் வருதுன்னா எல்போ ரவுண்டு எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்லீவோட லென்த்து எந்த அளவுக்கு லென்த்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுலேயே வந்து நம்ம ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஹிப் ரவுண்டு எடுப்போம் அதே மாதிரி இடுப்பில் இருந்து ஹிப்பு வரைக்கும் ஒரு மெஷன் எடுப்போம் ஏன்னா அந்த ஹிப்பு தான் வந்து நமக்கு பெருசாக இருக்கும் அந்த ஹிப்புக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ ரவுண்டு வருது அப்படிங்கிற வித்தியாசம் தெரிஞ்சால் தான் அந்தளவுக்கு நம்ம ஃப்ளீட் வைக்க முடியும் ஏன்னா இந்த உங்களுக்கு வந்து பெல் பா இது மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு அம்பரலா இதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் இடுப்பு அளவு வச்சு ஷார்ட்டாக வச்சு தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹிப்பு ஏறாது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஹிப்பு பெருசாக இருந்தால் நம்ம இடுப்பு சுற்றளவு வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது போட முடியாமல் போயிடும் அதனால் அந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ண பண்ணுறோமோ பண்ணலையோ ஆனால் மைண்டில் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் ஏன்னா இந்த அளவெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம தைச்சிருக்க கார்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அள
குழந்தைங்க பாய்ஸு எல்லாத்துக்குமே காமனாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய அளவுகள் தான் இது எல்லாமே அதனால் அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் எது எதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை பற்றி எவ்வளோ உள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இதை நீங்கள் பார்த்து அதை நீங்கள் உங்கள் ரெக்கார்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் இதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் ஓப்பன் பண்ணோம்னா கீழே வந்து ட்ரினிட்டி ஸ்டுடியோ ஈரோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை நீங்க டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் பட்டன் வரும் அதை நீங்க பிரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல உங்களுக்கு பெல் ஐக்கான் வரும் அதை பெல் ஐக்கானை பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படியே மேல பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டலா நம்ம சேனல்ல என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பர்டிகுலரா வீடியோஸ் பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பிளே லிஸ்ட் வந்து பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா பிளவுஸ் தனியா சுடிதார் தனியா அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நீங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல்ல பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரெஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் ப